Dobrý den a vítejte. Já jsem Lenka Malíková a dneska vás pozvu do Františkových lázní. Františkovy lázně jsou nejmenší z lázeňského trojúhelníka a zcela naplňují moji představu lázní. Kolonáda s kavárničkami, obklopená parky s altány, lavičkami a léčivými prameny. V lázních se léčí nemoci srdce, pohybového ústrojí a také ženská neplodnost. S tím souvisí také symbol Františkových lázní a to je socha malého Františka. Pokud se dámy dotknou palce jeho levé nožičky, tak otěhotní. Nezapomeňte si ale také zajít do muzea, kde je umístěn jeho originál. Na Chebsku pramenilo veliké množství kyselek a ve středověku bylo běžné, že každá vesnice měla svůj oblíbený pramen. Dokonce zde fungovaly nosičky minerální vody. Léčivé účinky zdejších pramenů jsou známé od 15. století. Voda se hojně prodávala po celém Německu, dokonce se jí prodalo více než ve všech německých lázních dohromady. Nyní se využívá 23 pramenů a teplota vody je 8 až 13 stupňů Celsia. Vody se používají k pitné kůře, jiné k balneologickým účelům. Abych nezapomněla, vždy se informujte, kolik které vody je vhodné vypít. Některé místní vody mají, dá se říci, určité akcelerační účinky. Nechme se nyní přenést do neopakovatelné atmosféry lázní, a to díky Městskému muzeu. Malé venkovské lázně dokonale vázaly přítomnou společnost a vytvářely příjemnou iluzi rodinného prostředí. Lázenští hosté se pravidelně výdali. Den zahájila společná raní pitná kůra v Negliže u Františkova pramene. Následovala snídaně na kolonádě, v parku nebo v zahradě lázeňského domu. V lázních mizely sociální hranice, navazovaly se nové známosti a romantické lásky. Mladé dámy z lepších rodin korzovaly promenádou, obletovány všudy přítomnými lvy salonu, jak píše Božena Němcová. Zde se vidí národy všech konců Evropy – Rus, Francouz, Angličan, Polák, Uher či Itál. O meteorologický sloup se zasloužil zkrášlovací spolek Františkových lázní na konci 19. století. V době před internetové to byla ideální možnost, jak si zkontrolovat klima v lázních. A jak to všechno začalo? Město založil císař František I. v roce 1793 a je jasné, že nese jeho jméno. Avšak za zakladatele lázní a průkopníka lázeňství v západních Čechách je považován Bernhard Vincenz Adler. Ten se rozhodl chránit dnešní Františku v pramen, avšak nesetkal se s pochopením místních nosiček minerální vody, které pavilon na protest zdemolovali. Adler poté odjel do Prahy a požádal právě korunovaného císaře Leopolda II., aby vzal pramen pod svou ochranu. Lázně se rychle staly jedním z nejvyhledávanějších evropských lázní. Ve společnosti 20. a 30. let patřilo k dobrému zvyku lépe situovaných vrstev alespoň jednou za rok lázně navštívit. Nejen staré dobré časy, ale i moderní záležitosti jsou zde k vidění. Například Muzeum iluzí. Zábava pro každého. Pět kilometrů od města jsme objevili hrad Seeberg. Patří mezi nejstarší na Chebsku a byl postaven již na konci 12. století a sloužil jako opěrný vojenský bod. je páječný v tom, že si ho můžete prohlížet sami, jak dlouho chcete a svým vlastním tempem. Takže se dostanete třeba do černé kuchyně nebo do mučírny. Nedaleko Františkových vlázní narazíte na rezervaci SOS. Což jsou ojedinělé mokřady s minerálními prameny. A právě tady najdete také císařský pramen, 
který je nejteplejší ze studených pramenů v chebské pánvi. Ojedinělým a vzácným jevem ve střední Evropě jsou tzv. mofety. Vznikají probubláváním oxidu uhličitého skrze bahnu a povrchové vody. Nesprávně jsou někdy zaměňovány s bahenými sopkami. Uvidíte unikátní pozůstatky slaného jezera, které se během staletí přeměnilo v rašeliniště a minerální slaniště. V 18. a 19. století probíhala v prostoru celé rezervace těžba rašeliny a křemeliny, ze které se vyráběly žáruvzdorné cihly. Vzhledem k těžbě bylo celé území odlesněné, pokusy o výsadbu stromů se nezdařily a zůstaly po nich jen solitární stromy. Pokud se chystáte do západních Čech, koukněte na video o Karlových varech a Mariánských lázních. A ještě kontrolní otázka. Máte zatrhnutý odběr našeho kanálu? Nejlepší doba to udělat. Loučím se za náš dvoučlenný štáb, mějte se jak nejlépe to půjde a naschledanou.